ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ന്യൂ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിഫറെന്റ് ഇയേഴ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പോയിട്ട് കാണാം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു പതിനൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെൽഷ്യസ് ടു ഫാരൻ ഹീറ്റ് കൺവേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു ഫാരൻ ഹീറ്റിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻറ്റു നയൻ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി ടു ദാറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെൻ ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്രയായിരിക്കും ടെൻ ഇൻറ്റു നയൻ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി ടു ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഫോർ ഓപ്പണിംഗ് നോ ഡിഡക്ഷൻ ഷോൾ ബി ഡൺ അപ് ടു നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ്സിൽ എത്ര വരെയാണ് ഡിഡക്ഷൻ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് സോ പോയിന്റ് വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ വരെ നമ്മൾ ഡിഡക്ഷൻസ് ചെയ്യില്ല ഇനി നോക്കും ഈ ഓപ്പണിംഗ്സ് അപ് ടു പോയിന്റ് വൺ സ്ക്വയർ മീറ്റർ വരെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഡിഡക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തത് എൻസ് ഓഫ് ജോയിൻസ് ബീമ ലിൻഡില് പോസ്റ്റ് റാഫ്റ്റേഴ്സ് പർലിൻ കോർബൽ സ്റ്റെപ്സ് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഒന്നും എൻസ് ഓഫ് എൻസിന് എൻസിന്റെ ഡിഡക്ഷൻ നമ്മൾ ബ്രിക്ക് വർക്കിൽ ചെയ്യില്ല അതുപോലെ തന്നെ വാൾ പ്ലേറ്റിന്റെയും ബെഡ് പ്ലേറ്റിന്റെയും സ്ലാബിന്റെ ബിയറിങ് ചജാസ് അതിന്റെ അതിന്റെ ഒന്നും ഡിഡക്ഷൻസ് നമ്മൾ ബ്രിക്ക് വർക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തില്ല അതായത് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ തിക്നെസ്സിനേക്കാളും കുറവുള്ള ഒന്നിന്റെയും ഡിഡക്ഷൻ നമ്മൾ ബ്രിക്ക് വർക്കിൽ ചെയ്യില്ല ഇതിലിപ്പോ ചജാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ചജാസ് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഓവർ ഹാങ്ങിങ് റൂഫ് നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ വിൻഡോന്റെ മുകളിലോ സൺഷെയ്ഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന അതുപോലത്തെ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് റൂഫ് ആണ് ഈ ചജാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടെൻ സെന്റിമീറ്ററിനേക്കാളും തിക്നെസ് കുറവാണെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ ഒന്നും ഡിഡക്ഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യില്ല ഓപ്പണിംഗ്സിനാണെങ്കിൽ പോയിന്റ് വൺ സ്ക്വയർ മീറ്ററിനേക്കാളും പോയിന്റ് വൺ സ്ക്വയർ മീറ്ററിനേക്കാളും കുറവാണ് ഓപ്പണിംഗിൽ അതിന്റെ ഡിഡക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യില്ല അതുപോലെ തന്നെ എൻസ് ഓഫ് ജോയിന്റ് ബീമ് പർലിന് ലിൻഡിൽ ഇതിന്റെ ഒന്നും ഡിഡക്ഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യില്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ഫോർ റെഡ്യൂസിംഗ് പ്ലാൻ ഈസ് ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് സെർവേങ്ങിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് പ്ലാനിമീറ്റർ ഇഡോഗ്രാഫ് പെന്റാഗ്രാഫ് ക്ലീനോമീറ്റർ ഇതിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ഫോർ റെഡ്യൂസിംഗ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പെന്റാഗ്രാഫ് ഓക്കെ ഇനി ഇഡോഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് സെയിം സ്കെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് സ്കെയിലോ കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇഡോഗ്രാഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാനിംഗ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിനെ നമുക്ക് പ്ലാറ്റോ മീറ്റർ എന്നും പറയാം ഏരിയ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ടു ഡയമെൻഷനൽ ഷേപ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാനിന്റെ ഏരിയ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാനിംഗ് മീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻക്ലിനോ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീനോ മീറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെഷറിംഗ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് സ്ലോപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസ് റെഡ്യൂസിംഗ് പ്ലാൻ ആണ് അതിന് പെന്റാഗ്രാഫ് പ്ലാനിംഗ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻ ഓർഡർ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഏരിയ ഇഡോഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫോർ നമ്മൾ സെയിം എലിവേഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് എലിവേഷനിലോ ഏ സോറി സെയിം സ്കെയിലോ ഡിഫറെന്റ് സ്കെയിലോ കോപ്പി ചെയ്യാൻ ഡ്രോയിങ് ഇൻക്ലിനോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീനോമീറ്റർ ആംഗിൾസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും അത് യൂസ് പേപ്പറിലും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒന്ന് ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് മെയിൻലി ചോദിക്കാറുള്ളത് ക്ലീനോമീറ്ററും പ്ലാനിംഗ് മീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ പെന്റാഗ്രാഫും ആണ് വീഡിയോഗ്രാഫ് അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കാണാറില്ല എന്നാലും ഓപ്ഷൻ ആൻസർ ആയിട്ട് വരാറില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷനിൽ എപ്പോഴും വീഡിയോഗ്രാഫ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്
നമ്മളെ ഹൈറ്റിലേക്കൊക്കെ പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് കൊടുക്കുമല്ലോ കോൺക്രീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂമാറ്റിക്കലി ഓപ്പറേറ്റർ പമ്പാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻഡൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ് റസ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻഡൻസിറ്റി എന്താണ് ലെക്സ് ലുമൻ ഇലുമിനേഷൻ വോട്ട് അപ്പോൾ ഇൻഡൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ലുമൻ ലുമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒരു സോഴ്സ് എന്ന് വരുന്ന ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ലുമൻ ലുമൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതായത് ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ വരുന്ന ഇൻഡൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് അതായത് ലുമൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇൻഡൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻഡൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ലെക്സ് ഓക്കെ ലുമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ലൈറ്റ് ഒരു സോഴ്സ് എന്ന് വരുന്ന ടോട്ടൽ ലൈറ്റിനെയാണ് ലുമൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇലുമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ലൈറ്റിങ് അതിന് നമ്മൾ ഇലുമിനേഷൻ എന്നും പറയും പിന്നെ വാട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ അറിയുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സൗണ്ട് പ്രഷർ ഡെസിബല് ബെല്ല് റിവർബറേഷൻ ലൗഡ്നെസ് അപ്പൊ ഡി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെസിബൽ ആണ് കേട്ടോ സോ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് സൗണ്ട് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡെസിബൽ ആണ് ആൻഡ് എന്താണ് ബെല്ല് എന്ന് സംശയം ഉണ്ടാവും ബെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൗഡ്നെസ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്താണ് ലൗഡ്നെസ് ഒരു നമ്മളൊരു സ്കെയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്വയറ്റിൽ നിന്ന് ലൗഡിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ചെറിയ ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ സൈലന്റ് ആയി നിൽക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് വലിയ സൗണ്ടിലേക്ക് പോകാം അതാണ് ലൗഡ്നെസ് ആ ലൗഡ്നെസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ബെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് സൗണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെസിബൽ ആണ് പിന്നെ റിവർബറേഷൻ നമുക്കറിയാം ഒരു റിഫ്രാക്ഷൻ സൗണ്ട് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് സൗണ്ടുകളാവും പിന്നെ അത് ഡീക്കെ ചെയ്യും അതാണ് റിവർബറേഷൻ ആൻഡ് റിവർബറേഷന്റെ യൂണിറ്റ് റിവർബറേഷൻ ടൈം ആണ് ആർ ടി എന്നാണ് അതിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വിഷ് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വുഡ് ഹെൽപ്പ് ടു പ്രിവെന്റ് എസ്കേപ്പ് ഓഫ് ഫോൾസ് യുവർ ഗ്യാസസ് ഫ്രം എ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് എന്നുള്ള ഫോൾ സ്മെല്ല് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സീവർ അപ്പർട്ടനൻസ് ഏതാണ് ഒരുപാട് സീവർ അപ്പർട്ടനൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് എയർ ക്യാപ്പ് വെന്റ് പൈപ്പ് ഗള്ളി ട്രാപ്പ് പി ട്രാപ്പ് അപ്പൊ നമ്മൾ പി ട്രാപ്പാണ് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് എന്നുള്ള ഫോൾ സ്മെല്ല് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എസ് ട്രാപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സെയിം തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഫോൾ സ്മെല്ല് തടയാണ് പക്ഷെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വാഷ് ബേസിൻ അതുപോലെ അതുപോലെയുള്ള അതിലൊക്കെയാണ് വാഷ് ബേസിനിലാണ് നമ്മൾ ഈ എസ് ട്രാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഗള്ളി ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീവർ അപ്പർട്ടനൻസ് എന്നുള്ള ഇത് അതായത് നമ്മുടെ സീവർ ലൈൻസ് നിന്നുള്ള സ്മെല്ല് അകത്തേക്ക് വരുന്നത് തടയുന്നതാണ് ഗള്ളി ട്രാപ്പ് വെന്റ് പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെന്റിലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റൂഫിന്റെ ടോപ്പിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പൈപ്പാണ് വെന്റ് പൈപ്പ് എയർ ഗ്യാപ്പ് എഗെയിൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ വാഷ് സിങ്കിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്ക് ഫ്ലോ വാട്ടറിന്റെ ബാക്ക് ഫ്ലോ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എയർ ഗ്യാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സീവർ അപ്പർട്ടൻസ് എന്ന് എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും മെയിൻ ആയിട്ട് വരലുള്ളത് ഈ വെന്റ് പൈപ്പ് ഗള്ളി ട്രാപ്പ് പി ട്രാപ്പ് എയർ ഗ്യാപ്പ് ഈ നാലിനൊക്കെ തന്നെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരലുള്ളത് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സും സജഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് acceptable range of ph for potable water namukku ellavarkku arinnana 7 to 8.5 aanu acceptable range below 7 aanengil acidic aanu and e nammude adu above 7 aanengil nammal alkaline ennaanu parayunnathu almost namukku 6.5 to 6.5 to 8 aanu oru neutral ph 6.5 to 7.5 aanu namukku oru neutral ph ennu parayunnathu appo namukku ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിൽ അക്സെപ്റ്റബിൾ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇനി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അതും കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വ
So, 1 in 20 and that is slope. We have slope of the track in the center. This is the wheel. We have to maintain the corner. So, 1 in 20 is the slope. This is important. We have to maintain the slope. Next one. If you have a question, you can ask the corner. இந்த நான் நம்மல் கோனிங்கும் பிரவாய்டியின்னான் நான் ஜோயிக்கார்ந்து Next one Clay is an example of Acufer, Acutad, Acufuse, Acuclor இது நால் என்ன நம்மல் detail ஐட்டு discuss ஏதத்தில்லதான் Acuferum, Acutadum, Acufuse, Acuclor Water ஏது ஏங்கனேக்கேன் நம்மத்து undergroundலி store ஏதத்தில்லது என்னலா methods என்னலதானது பரையினது Aquifer and aquifer and then water absorb you, water release you and you. An example on a sand and gravel, okay. Aquitad in the vernal, aquifer and the water then absorb you. In a seepage very matrana, in the another seepage very matrana, Adilaker, Adil in the vernal, only like one number third, okay, seepage very matrana. Aquifusion the vernal, aquifusion the other. Agar tuh tu malam ni lah, por tuh tu malam ni lah. Pakai kita ni eksa, kita ni eksa amla ana, nama lah crystalline rock kan wari. Pakai fusion ni kau compact rock kan. Okay, pakai fusion ni permeable wala. It is it's not permeable or porous. Permeable wala tu porous wala. Dan pakai fusion compact rock kan eksa amla. Pakai cloud ni wari mana ada tu ribad wala ni. Kita tu orang tu por tu por tu itu. Kita ni lah chance sila so. That is an example of clay. Okay. Similar to the aquiclude, it is an impervious layer which is moody. Now, this is a different geological stratum. Water story is a different geological stratum. Now, we will discuss the details of the definitions of the class. That is the link that I provide here. If you have any doubts, you will be able to go to the class. Now, we will read the suggestions in the comment box. பின் அது போல்த்தனி சானில் போலும் செய்யாத்து விடு போலும் செய்யா பிரண்ட்ஸ் வைட்டக்கின் சேரியா பின் நம்க அடுத்து கலாசில் அட்டிடு டோப்பிக்கு வேட்டாம் பேடாம் ஓக்கே தேங்கியும்